रोज की एन भाई लक्षल ना को मंद वरक व्यूअर्स उमन टीवी नैटवर्क तो कल नड़वाल अच्छे स्क्रीन पैन कईल ईडी अलग फोन नंबर की काटाक्टी दुर्मारगुड़ वैना हत्यल रू वैगा रेपल व्यक्ति का प्रभुत्में चूँ अला हंतको इंतरकू पटे अंटे इधी मन प्रभुत् तपंटारा अला और व्यक्ति सुमन टीवी पटे मा चलो कुर्चोपेटी अटे दट मई षो हेलो हेलो एो दट मई षो दट षो एवं इंटरव्यू <laughs> Hi Satyaprakash Karu. Hi Roshan. Hi, how are you? I am fine, thank you. Thank you. Hey. So, hello, Nar. Super, it is super. Dingri ko jingo. Okay, dingri ko jingo. Ne chappin tappa. Yen tadi. Rono vandal mandir rape che sir. Vandal mandir hatte che sir. Yen tadi mandir ne party che sir meru. Hi, bye, 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 bye. Jamba laga la, bye, bye. Ne nijena rape che le do. Yavani party che le do. Yavani cinema do babu. Hey. Ne engo randi. Serious ko chappte mere la feel ho taran chappe nante. Wo ala ga. Hi to okay. So, I think okay, hundred rapes. Yeah. <laughs> <laughs> hey, number of murders. Okay. Dongatanalu, dopeilu, kidnapilu, rapeilu. So, meiru is in malla chase niyani okay nande. I kidnapilu, i dongatanalu vanni. First to rapes in chase the prelan pichad meko. Rapes in chase the prelan yala an pichindi. Chase a kalan pichindi. Chase a kalan pichindi. Yala an pichindi. Tiye ka ani pichindi. अला रेप चूस नी अला अद्भुत चूस वाली अयो एसी दाटो एला सतोषं लेंटरटन एला एंजा ले जुंगुल को जुंगो सो सत्यप्रकाश गार फस्ट इंटरव्यू रहा अड़दा पोखरी सिमा कट्टुटार कदा विषय मन तुम्हारे द्वारा जनल की चूपस्ते दिन प्रभाव एक्ड़ो अतम मैं पड़ती ऐक्चुअली अंदक बेसिक ने अला ऐक्टिंग से अला क्यार्टर्स दुरीके अंदक चुना तपिस्ते बट ऐस ए ह्यूम बीइंग ऐस ए पर्सनल मशि का मत ने हड्रेड अड वन पर्संट दा की व्यतिरेकि दा की एगेनस्ट ना असल नच्चा य या सिमा जीवित जगे दाखी निज जीवित जगे दाखी का चाल मंद विल इंटरव्यू चसान कदा कोई टापिटार वाले सेंसीबल ऐसी सिमा अंत हारबल ऐसी सो मे रिफ अदे जो विरीपल मैं सो ऐस एक्टर फाइव हड्रेड मूवी चैनार वन चूस स्टोरी सीतारामराज पोखरी बालकृष्ण गल सिम प्रती नागार्जुन गल प्रती वितौट सत्यप्रकाश गार अला ऊहिचल आ टाइम लड़ा अटे विलन ऐसी सैकोइज क्यार्टर्स एक्वर सो एसार वन चूस इंटरा 
अटे पर्टिकुलर मूमेंट इंस्टाटेस्टली वे एक्सप्रेसन वर्कअटे का अदरव ऐम नाट लैक दट ऐम ए वेरी स्वीट बाॉय यस बाय कदा करेक्ट एंतम तिटको निज जीवित अंदर आ रोज मुख्य प्रमेय जनमेदे रिजाई प्रमेय मन रिफ चाल अला आ तिरनल वेली बेसीग एलागते मन की रायल सीम कत्तू कटार बांबूंटार अड़ अला उड़ेवा सो अच्छी अड्रस् कैटर वे आटर तमिल चद सो मंटे पनम्मा उठे आवड़ चा चद अरगन अने रउडी अन्ट वोल स्टोरी सिम चूसी ना क्यार्टर तो इंप्रेस अेर सत्य अ मार्चकना ना पेर सत्य काबी वेर सत्य मार्चको इपू सत्य रउडी अवलन वाड़ो चपाड़ा अना नुवेपड़ना चपेवे ने कलवाने सो ई विलन तालूका विलनिज तालूका इंपैक्ट अला मन चाल पड़ती है एलागते इप्ड पोखरी सिम चेयर वाला एस अला बिहेव चस्ता अला मुरगन अने व्यक्ति तिन्न वेस्ा अला नंबर आफ् टाइम्स इंपैक्टते उला विलन अव्वाली एंतम पिलंटार अंकल ने विलन अवता अदी का मंदिर सत्य प्रकाश ने पीलचे चला तक मंदे उ मे बी फारटी पर्सेंट सिक्टी पर्सेंट नीलन अने से पीलार इपड़कूड़ा मन गुरगार रायुड गार अत ना विलन अने से पीलचेवार एपड़ू सत्य प्रकाश पीवले सो आंपैक्ट अला उचुअली जीवन चार रोल अभी मैं तेज जीविस्ता मरणिस्ता एंड मरणिस्ता मुंचे ओके एदो वाली डैरेक्टर तालूका कांसपन इला उ दाने मैं एदो विधा चाहा पर्स्पेक्ट तस्को उठाँ का बट्टी अभी जनल की नचुत बेसीग नि एयरपोर्ट ओल लेडी कल सत्य प्रकाश गार यू आर् फैब्युल अम्मा इंग्ली मन के अंत अर्थम का आईना फैब्युल अंटे मंचदे तिटले आशीर्वद्चे आना विषय अर्थम सो इट हापन नंबर आफ् प्लेस कल ऐसा चला बहुत अंत विलनिज आवल की नैन चयलचे अब नमक कुदर एन विलन ऐ पीक स्टेज दादापू ऐद पिचर पैगा चैसे तरवा उ सत्य प्रकाश ग्राफ ग्राफ पड़पे अंतर सिद्धनको वनरा लगे सिम इंडस्ट्री मिम्मेल्ल वो दूर का उचिंद अदेमो सिम इंडस्ट्री नो दूर का उचिंद अं ना वो वेल्ड कटे इपड़े उल्ला उल्लाम डैरे ऐक्चुअली दाखिल फ्रेंडे ए गुरराज अने अतने प्रोड्यूसर अंत सुखी भव प्रापर्टी अतंदे सुखी भव मूवी स्मिथ सो ईम चेयड़ा ने दर फर् द लास्ट वन अंड हाफ इयर को सो ई वन अंड हाफ इयर ना वेरे चेयड़ा अवकाश लेकिन रे अदी अदी चुस्क इधी चुस्क चाल कष्ट का अला नेपथ्य इपू चुना नय्टी एम एल अने मैं कर्ति आरक्ष हंड्रेड हीरो तो अगेन इट इज़ गोइंग टू बी ए ब्लाक बस्टर यह सिम मल्लि हिट तरह इप्ड इप्डा ने विलन अनेंटर तिट्को अड्डी मारी और मंच फादर का तैयार होता सो मरी लास्ट फेज आफ मई सिम कैरियर फादर का रिटैर आईता ग्यारंटी का सो मोस्ट आफ् द मूवीस अभी नंदमूर बालकृष्ण गारो वर्को लाइक नरसीमहना समर सिंह रेडी यानी विजेन्द्र वर्म असल के अंत आये आयने हीरो प्लस विलन ऐ कड़ता आंगल विलन की इंको विलन ऐडते असल ऊहिचाल मन सो एंटे बालकृष्ण गो वर्किंग एक्सपीरियंस अर्हत लेदेमो हिईज समथिंग निजें लाइन देन सिद्ध मामूल न ट्रैन ऐसी कावाले जंप चेयरना सिद्ध एंत बिल्कुल दुखीवाले सिद्ध ट्रैन लापे अत मूल का विजेन्द्र वर्म सिम चुनाव जोधपूर् सो अड़ा 
అక్కడ పెద్ద పెద్ద మిలిటరీ బిల్డింగ్స్ ఉంటాయి అన్నమాట మహారాజుల తాలూకు బిల్డింగ్స్ అలాంటి ఒక పైన బిల్డింగ్ నుంచి కిందకి జంప్ చేయాలి కింద మాకు సేఫ్టీ అన్నీ వేస్తారు అట్టర గిట్టలు బట్టి పడుపులు గులుపులు వేస్తారు సో నేను ఇద్దరం కలిసి అతను నేను ఇద్దరం మిలిటరీ వాళ్ళమే అన్నమాట సో ఆ పై నుంచి చూసుకొని కిందకి జంప్ చేయాలి అక్కడ దాకా పరిగెట్టి వచ్చాను కింద చూడగానే నాకు మొత్తం పేరు పోయింది ఓర్ నాయన నా వల్ల మాత్రం కుదరదు అనేసి నేను చేయను అతను చేసాడు చూకేశాడు అమ్మో దూకేశాడు అప్పుడే అతను ఇంకా కాలుకు దెబ్బ తగిలింది ఆ సినిమా చేస్తున్నప్పుడు చాలా సివియర్ యాక్సిడెంట్ అది అంటే అతనిలో ఉన్న ధైర్యం అతనిలో ఉన్న మొండితనం అతనిలో ఉన్న పట్టుత్వం అతనిలో ఉన్న గ్రేట్నెస్ దట్ ఈస్ బాలకృష్ణ అతనితో కంపేర్ చేయడం ఉంది చాలా కృష్ణ అందుకే నా లైఫ్లో నేను నిజంగా అదృష్టవంతుని అంటే చిరంజీవి గారిని అతన్నే ఫాలో అవుతూ వచ్చాను అతన్ని చూసే సినిమా యాక్టర్ అయ్యాను అతనితో పాటే ఫస్ట్ సినిమా చేశాను సో అతన్ని చూసి చాలా విషయాలు నేర్చుకున్నాను సో ఇలాంటి ద లెజెండ్స్ ఒక బాలకృష్ణ ఒక చిరంజీవి గారు వాళ్ళందరూ ఏంటంటే నా భూతో నా భవిష్యత్తు మన తెలుగు ఇండస్ట్రీలో మళ్ళీ అలాంటి స్టార్స్ రావాలి అంటే కా అది అది ఉండకపోతే కదా ఫర్ ద ఫార్టీ ఇయర్స్ మెగాస్టార్ మెగాస్టార్గానే ఉన్నారు ప్రపంచం మొత్తం మీద మళ్ళీ మెగాస్టార్లు సూపర్ స్టార్లు ఉన్నాయి కానీ మెగాస్టార్లు లేవు కదా సో దట్ ఈస్ చిరంజీవి నేనే కాదు నేను ఇప్పుడు ఉన్న యూత్ అందరికీ కూడా అదే చెప్తాను మీరు మంచి హీరో అవుదాం అనుకుంటున్నారు అంటే చిరంజీవి గారు తాలూకా సినిమాలు తీసి అతను వేసిన స్టెప్స్ చూసి అతను చేసే ఫైట్స్ చూడండి ఎవరైనా సరే హీరో అవుదాం అనుకున్న ప్రతి యంగ్స్టర్స్కి నేను చెప్పిన విషయం చిరంజీవి గారి సినిమాలు తీసి ఆ డ్యాన్సులు ఆ ఫైట్స్ చూసారంటే మీలో నైంటీ పర్సెంట్ స్కోరింగ్ వచ్చేసినట్టే లెక్క ఈజ్ 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 ఆర్ ఆల్ గ్రేట్ బాలకృష్ణ గారిలో ఉన్న ఆ డైలాగ్ తాలూకా ఆ టెంపో ఒకటి అలాగే ఇటు పక్క నాగార్జున ఇటు పక్క వెంకటేష్ వాళ్ళు ఉన్న ఒక లవర్ బాయ్ తాలూకా ఇమేజెస్ అందుకే నలుగురు పిల్లర్స్ అలా ఉండిపోయారు కదా సో నాలుగు పిల్లర్స్ తో ఒక చిరంజీవి గారు అంటే బాగా ఇష్టం కదా మీకు నాకు చాలా ఇష్టం లైక్ మాస్టర్ చేశారు బిగ్ బాస్ చేశారు ఎందుకంటే చాలా తక్కువ మూవీస్ చేశారు చిరంజీవి గారితో అంటే కంపేర్ టు మిగతా ముగ్గురు హీరోస్ తో చూసుకుంటే చేశారు అంటే నాకు దొరకలే అవకాశం రాలే దట్స్ ఇట్ యాక్చువల్లీ సైరాలో చేస్తా అనుకున్నాను బట్ అట్ ద లాస్ట్ మూమెంట్ అది కూడా మిస్ అయింది అనమాట సో అన్నయ్యతో చేయడానికి అవకాశం దొరకలేదు బట్ డెఫినెట్గా చేస్తాను మళ్ళీ నెక్స్ట్ సినిమా చిరంజీవి గారిది ఏదైనా సరే నేను చేస్తాను సో కీప్ అండ్ టచ్ విత్ హిమ్ అంతే సో అంటే నాగార్జున గారితో ఎలా ఉంటుందండి ఒక ఎక్స్పీరియన్స్ నాగార్జున అంటే మళ్ళీ అలాంటి ఒక పర్సన్ అలాంటి ఒక హీరో ఛాన్సే లేదు ఈజ్ ఎ గ్రేట్ మ్యాన్ కదా ఎస్ వెరీ లవ్లీ మ్యాన్ వెరీ స్వీట్ పర్సన్ సేమ్ వెంకటేష్ కూడా దే ఆర్ ఆల్ వెరీ స్వీట్ పర్సన్ అంటే వాళ్ళందరి గురించి ఆలోచించే వ్యక్తులు అన్నమాట ఇటు పక్క ప్రొడ్యూసర్ గురించి ఇటు పక్క డైరెక్టర్ గురించి ఇటు పక్క కో ఆర్టిస్ట్ గురించి అటు పక్క హీరోయిన్స్ గురించి సినిమా బాగా రావాలి సినిమా చేస్తున్న ప్రొడ్యూసర్ నాలుగు డబ్బులు కావాలి డబ్బులు రావాలి ఇలాంటి ఒక ఆలోచన ఉన్న హీరోస్ వాళ్ళందరూ కూడా వాళ్ళందరితో నేను పనిచేస్తాను సో ఐ లక్కీ మ్యాన్ ఆల్వేస్ కదా మా అమ్మ నాన్నకి థ్యాంక్స్ చెప్పుకోవాలి నాకు వాళ్ళ తాలూకా బ్లెస్సింగ్స్ వల్లే నేను ఇవాళ రోజులో ఇలా ఉన్నాను నా ప్రేక్షకులకు థ్యాంక్స్ చెప్పాలి ఎందుకంటే నేను చేసిన ప్రతి సినిమాని వాళ్ళు చూసి వాళ్ళు ఆదరించి నన్ను అంతలాగా ప్రేమించారు ఇండస్ట్రీలో ఉన్న ప్రతి డైరెక్టర్ని ప్రొడ్యూసర్కి వాళ్ళతో రుణపడి ఉంటాను ఎందుకంటే నన్ను ఈ స్థాయికి తెచ్చారు ఇవాళ మా అబ్బాయిని హీరోగా పెట్టి ఊళ్ళాలా ఊళ్ళాలా లాంటి ఒక సినిమా చేయడానికి నాకు వాళ్ళు అనుమతి ఇచ్చారు నాకు అర్హత ఇచ్చారు సో వాట్ ఎల్స్ కదా ఇంత లాంగ్ జర్నీ ఇవన్నీ కూడా చేయడానికి మన భారతదేశంలో ఉన్న సినిమా ఇండస్ట్రీలో ఉండి ఇన్ని భాషలు వాళ్ళందరికీ థ్యాంక్స్ చెప్పుకుంటాను నేను యాక్చువల్లీ సో నలుగురు పిల్లర్స్ అన్నారు కదా నాగార్జున వెంకటేష్ చిరంజీవి బాలకృష్ణ వీళ్ళ సినిమాలలో ఆల్మోస్ట్ విలన్ పవర్ఫుల్ విలన్ అంటే అప్పుడులో గుర్తొచ్చే సత్యప్రకాష్ గారు అవును సో ప్రతి సినిమాలో హోమ్లీ హీరోయిన్ రేప్ చేసే సీన్ ఉంటుంది సౌందర్య గారు అయితేనేమి రమకృష్ణ గారు అయితేనేమి రంభ గారు అయితే ఇట్లా ఇట్లా చూసుకుంటూ పోతే వాళ్ళంతా హోమ్లీ కావాలి కదా అవును సో బాగా సత్యప్రకాష్ గారికి రేప్ సీన్ వచ్చినప్పుడు అన్కంఫర్ట్ గా ఫీల్ అయిన హీరోయిన్ అంటే ఎవరు ఉంటారండి ఇప్పుడు రేప్ సీన్ వచ్చినప్పుడు అన్కంఫర్టబుల్ గా ఫీల్ అయిన హీరోయిన్ అంటే నాకు తెలిసి ఏం లేదు అంటే రమకృష్ణ అయితే నేను ముత్యాల సుబ్బయ్య గారు డైరెక్షన్ అనమాట నేను చేస్తున్నాను సుబ్బయ్య గారు కాట్ 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 హలో విలన్ అలా కాదయ్యా కొంచెం ఇంపాక్ట్ కావాలి అని అతను చెప్తుంటే రమ్యకృష్ణ తను చెప్పింది డైరెక్ట్ గారు
మిగతా అది మీనా మీనా హోమ్లీ ఆ అమ్మాయిని ఏ సినిమా రేపు చేశాను బాలకృష్ణ సినిమా పేరు మర్చిపోయింది నేను ఎన్ని సినిమాలు ఎన్ని రేపులు అది ఎలా గుర్తు ఎన్ని భాషల్లో సో ఆవిడ ఒకటి రమ్య కృష్ణ ఒకటి తర్వాత మాలాశ్రీ అనేసి పెద్ద పేరు తెలిసి ఉంటుంది కన్నడలో ఆవిడ సౌందర్య అంటే వీళ్ళందరికీ టాప్ అసలు ఆవిడికి మొత్తం ఆవిడ కెరియర్లో ఒకే ఒక సినిమాలో రేపు జరిగింది ఆ రేపు చేసిన అదృష్టం నాకు దొరికింది పెళ్లి చేసుకుందాం పెళ్లి చేసుకుందాం వెంకటేష్ సినిమా అసలు సినిమా ఆరంభం అక్కడి నుంచి అవుతుంది సుబ్బయ్య గారు ముత్యాల సుబ్బయ్య గారు సినిమా అనమాట ఆ అమ్మాయిని రేపు చేసేస్తాను ఇంట్లోంచి తీసేస్తాం అనుకున్నప్పుడు వెంకటేష్ ఆవిడ పెళ్లి చేసుకోవడం అలాగ అంటే పెళ్లి చేసుకుందాం అనుకున్నా పెద్ద హిట్ వన్ ఆఫ్ ద బిగ్గెస్ట్ హిట్ సో ఇప్పుడంటే కొంచెం గ్రాఫిక్స్ అని గ్రీన్ మ్యాట్ అని అది ఇది వచ్చాయి అవును కానీ మీ టైంలో కొంచెం మొత్తం జెన్యూనిటీ ఎక్కువ ఉంటుంది రియల్ గానే చేయాలి తప్పదు కొన్ని సీన్స్ అవును కొన్ని సీన్స్ చేయాలి అవును అప్పుడు ఎలా ఉంటుందండి మీకు అసలు అలాంటి రేప్ సీన్లు తీసేటప్పుడు కొంచెం ఏదన్నా టెమిట్ అవర్ అసలుకి ఆహా అలాంటి టెంప్టేషన్ లు అలాంటివి ఎందుకంటే చుట్టూరు అందరు ఉంటారు కెమెరామెన్ అస్టెంట్ డైరెక్టర్ డైరెక్టర్స్ వీళ్ళందరూ ఉంటారు కాబట్టి అలాంటి టెంప్టేషన్ అనొద్దు రెండోది మనకి తెలుసు దట్ ఈస్ అన్ యాక్షన్ అనేసి అదొక యాక్టింగ్ అంతతోనే పరిమితమై అక్కడే సీమితం అయిపోతుంది అని సో అలాంటి థాట్స్ కానీ టెంప్టేషన్స్ కానీ నువ్వు ఉండవు నెవర్ 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 నాకే కాదు నాకు తెలిసి ఏ ఆర్టిస్ట్కి ఉండవు ఎస్ బట్ ఓవర్గా ఉంది సీన్ ఎక్కువ మీద పడద్దు కొంచెం కొంచెం దూరంగా ఉండి డిస్టెన్స్ మెయింటైన్ చేసి చేద్దాం అన్న హీరోయిన్స్ కూడా ఉంటారు కదా అలాంటి హీరోయిన్స్ అంటే అప్పుడు నేను టాప్ రేంజ్ లో ఉండేవాడిని ఓకే సో అప్పుడు వద్దు అలాగ చెప్పడానికి అనేసి నాకైతే నేను చేసిన ఇన్ని సినిమాల రేపుల్లోని ఎవరు నాతో అనలే ఎస్ నాట్ అట్ ఆల్ సాధారణంగా హీరోయిన్స్ దే ఆర్ వెరీ కోఆపరేటివ్ లిటరలీ దే ఆర్ వెరీ కోఆపరేటివ్ వెరీ గుడ్ ఇన్ నేచర్ ఎన్ని సార్ ఒక హండ్రెడ్ ఇయర్స్ ఉంటారు మొత్తం ఆల్మోస్ట్ సో నాకు తెలిసి అందరు రేపులు గిరిబాబు గారు అంటారు నాకు తెలిసి రేపులు సత్యబాబు గారు సత్యప్రకాష్ గారు మీరు అవునవును అంటే గిరిబాబు గారు మా బాబాయ్ ఓ శిష్య శిష్యుణ్ణి ఏ అతని తాలూకు అబ్బాయిని అతని తాలూకు శిష్యుణ్ణి గిరిబాబు గారు మీరు ఎప్పుడు మా బాబాయ్ థ్యాంక్ యూ రేపులు మహారాజా మీరైతే రేపులు మహామంత్రిని నేను లేకపోతే సేనాపతి లేకపోతే సైనికుడిని కానీ మీరే గ్రేట్ ఎప్పుడు సో తర్వాత వాళ్ళ పిల్లల జనరేషన్ వచ్చేసరికి సత్యప్రకాష్ గారు చాలా తక్కువ మూవీస్ చేశారు అన్నమాట సో కానీ సత్యప్రకాష్ గారిని చాలా వరకు మిస్ అయ్యా ఉన్న ఫీలింగ్ అయితే ఫ్యాన్స్ ఉంది కొంత ఉండొచ్చు యా సో ఎందుకని ఒక సినిమా డైరెక్షన్ కోసం ఇంత మంచి ఛాన్స్ అంటే ఎవరికి రాని ఒక మంచి అవకాశం యాక్ట్ చేయటం అనేది సో అలాంటిది మీకు వచ్చింది నిరూపించుకున్నారు తర్వాత ఎందుకని అంత దూరంగా ఉండిపోయారు అన్నది ఎప్పుడు అనిపించలేదు ఫీలింగ్ మీకు అంటే నాకు అనిపించలే ఎందుకంటే నేను ఇప్పుడు ఈ డైరెక్షన్ చేయాలి డైరెక్షన్ చేయాలి అంటే ఓ ఓ పొద్దున్న రాత్రి కష్టపడాలి యాక్చువల్లీ సో దాంట్లో ఒక థ్రిల్ ఉంది ఒక ఛాలెంజ్ ఉంది అందుకే ఆల్ డైరెక్టర్స్ ఆర్ ద గ్రేటెస్ట్ పీపుల్ ప్రతి డైరెక్టర్ గ్రేట్ నేను అందరు డైరెక్టర్కి సల్యూట్ చేస్తాను నిజంగా నమస్తే చేస్తాను సో అలా ఎందుకంటే ఇప్పుడు డైరెక్షన్ చేసిన తర్వాత దాంట్లో ఎంత కష్టం ఉన్నది అన్న సంగతి అర్థమైంది యాక్చువల్లీ ఇంతకు ముందైతే అంతగా డైరెక్షన్ చేయాలి చెయ్యాలి అన్నదే ఉండేది కానీ ఇప్పుడు చేసిన తర్వాత తెలుస్తుంది అది అబ్బో ఇది చాలా కష్టమైన విషయం అనేసి బట్ ఎంజాయ్ చేస్తాం కొత్త కొత్త రకంగా చేస్తాం కొత్త కొత్త రకంగా తీసుకుంటాం తర్వాత పోస్ట్ ప్రొడక్షన్లో మన ఇష్టం వచ్చిన కా మనం మనకున్న కాన్సెప్ట్ దాంట్లో చెప్తాం సో డైరెక్షన్ ఈజ్ రియలీ ఇట్స్ అన్ ఎంజాయింగ్ ఫ్యాక్టర్ ఆర్టిస్ట్ కంటే కూడా డైరెక్షన్లో ఎక్కువ సాటిస్ఫాక్షన్ ఉంటుంది ఆర్టిస్ట్ ఒక షాట్ ఇచ్చాడు అంటే చాలా హ్యాపీగా ఉంటుంది అందరూ తప్పట్లు కొట్టి జనాల దాన్ని అప్రిషియేట్ చేస్తే కానీ డైరెక్షన్ అన్న వాడికి ఒక సినిమాని ఈ విధంగా నేను తీసాను జనాలు దాన్ని నచ్చుకున్నారు నాకు ఒక సాటిస్ఫాక్షన్ ఉంది అన్న ఒక పెద్ద సాటిస్ఫాక్షన్ తన ఆనందానికి ముఖ్య కారణం సో విలన్ అంటే మీ టైంలో చాలా మంది విలన్స్ ఉన్నారు బాగా అవును సత్యప్రకాష్ కొంచెం మమ్మల్ని ఓవర్టేక్ చేస్తున్నాడు సో సత్యప్రకాష్ కొంచెం వెనక్కి తోసేద్దాం యాజ్ ఏ విలన్ గా మనం ఏంటో ప్రూవ్ చేసుకోవాలి ముందు అన్న కాంపిటీషన్ స్పిరిట్ ఎక్కువ ఉండేది అంట ఆ రోజుల్లో ఎలా ఉంటుంది అసలు నాకు తెలిసి అలాంటి ఉండేది కాదు ఆహా అవల్ పని వాళ్ళు చేసుకునేవారు మీకు కాంపిటేటివ్ అంటే ఏ పేరు చెప్పగలరు నాకు కాంపిటేటివ్ అంటే అప్పుడు నా నేను ఉన్నప్పుడు నాకున్న కాంటెంపరీస్ అంటే ఆనంద రాజు చరణ్ రాజు రఘువరన్ ముఖేష్ ఋషి తర్వాత పేరేంటి ఆశీష్ విద్యార్థి రాహుల్ దేవ్ తర్వాత ఈ ఈ కేటగిరీ అనమాట సో వాళ్ళలోని వీడిని నేను ఓవర్టేక్ చేసి ఇవ్వాలి నేను వాడికి వచ్చిన
ఆనందం వీళ్ళందరితో చేశాను వీళ్ళందరితో మూవ్ అయ్యాను కాబట్టి ఎవరికి అలా ఉండేది కాదు అందరూ కలిసే ఉండేవారు ఓకే అండ్ ఒకటి బాగా చేస్తే వాళ్ళని అప్రిషియేట్ చేసేవాళ్ళం మేము యా ఫ్యాంటాస్టిక్ జాబ్ చేస్తాం యు ఆర్ గ్రేట్ అనేసి నేను అమరేష్ పురి గారిని కూడా అప్పుడే అతను బొంబాయి వెళ్ళి అప్రిషియేట్ చేశాను నేను ఓకే ఎస్ ఘాయల్ అన్న సినిమా ఘాయల్ కాదు జాకీ షాఫ్ సినిమా అది దాంట్లో అతను ఫాదర్ వేశాడు మరి అద్దరు కొట్లాడు అసలు తెలుగులో చాలా తక్కువ చేశారు హిందీయే చాలు తన తొందరగా పోయాడు కూడా కదా అతను కాబట్టి చేసిన వాటిలోనే హీఈస్ వన్ ఆఫ్ ద గ్రేటెస్ట్ యాక్టర్ అనమాట అతనోడు ప్రాణ్ సో వీళ్ళని నేను ఫాలో అయ్యేవాడిని విలనిజం చేస్తున్నప్పుడు ఒక ప్రాణ్ ఎలా చేస్తాడు మేనరిజం ఒక అమరీష్ పూరి మోడలేషన్ ఎలా చేసుకుంటాడు బాడీ లాంగ్వేజ్ మార్చాలి అంటే ఎంతోమంది ఉన్నారు అసలు ఏ కొంతమంది చూసేవాడిని దాంట్లో నేను నాకున్న ఒక ఫ్లేవర్ యాడ్ చేసి తంగడక జింగల్ ఎక్కువ జింగో చేసేవాడు అనమాట సో మీ సినిమాలలో ముఖ్యంగా పోకిరి సినిమా మాట్లాడుకోకుండా అసలు ఉండలేవు తర్వాత మహేష్ బాబు గారితో వర్క్ చేసింది ఐ థింక్ జన్ యంగ్ జనరేషన్ లో వర్క్ చేసింది మీరు ఎస్ ప్రిన్స్ మహేష్ బాబు ఎస్ సో పూరి జగన్నాథ్ పూరి జగన్నాథ్ ఆ థాట్ అవుద్ది మీద లేకపోతే డైరెక్టర్ దా హండ్రెడ్ అండ్ వన్ పర్సెంట్ డైరెక్టర్ దే ఎందుకంటే పూరికి వచ్చిన థాట్ లో పూరి ఒకటికి వస్తాం మరి అవడికి రావు ప్రపంచం మీద అందుకే అతను అంత పెద్ద డైరెక్టర్ గా సెటిల్ అయి ఉన్నాడు ఈజ్ సంథింగ్ బియాండ్ గ్రేట్నెస్ ఎన్ని సినిమాలు చేశారు పూరి గారి నేను నాలుగు సినిమాలు చేశాను ఏక్ నిరంజన్ ఏక్ నిరంజన్ తర్వాత వాళ్ళ అబ్బాయి సినిమా ఏంటిది వన్ ఫోర్ త్రీ వన్ ఫోర్ త్రీ పోకిరి తర్వాత ఇంకో సినిమా పూరి పూరి ఇచ్చేసింది ఇంకో సినిమా పేరు అండి బాబు కరే ఏదో సో అతని థాట్సే ఉంటాయి అతను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసే విధానం ఏ గ్రేట్ అన్నీ కూడా సూపర్ అనమాట మళ్ళీ పూరి పూరి కూడా జుంగులు కో జుంగో మళ్ళీ వచ్చారు కదా కంబ్యాక్ ఇస్మార్ట్ శంకర్ లో కొట్టాడు కదా మళ్ళీ మరో టెన్ ఇయర్స్ దాకా జుంగులుకో జుంగోవే సో అదే ఆ సీన్ మీరు కట్టించుకొని ఆ సీన్ ప్రకాష్ రాజ్ గారు వస్తారు నేను కట్టి అమ్మాయి వచ్చి కట్టిస్తుంది కట్టేసి పైన కూర్చొని ముద్దులు పెట్టిస్తుంటుంది నేను అమ్మాయిని చెప్తుంటే కట్టే 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 కొట్టే 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 రా 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 అలా అంటుంటానే ధామ్ మనసే ఫైరింగ్ అయ్యి చూసి ప్రకాష్ రాజ్ ఎంట్రీ అనమాట ఎరా కట్టించుకో కొట్టించుకో కట్టించుకో కట్టించుకో కొట్టించుకో కొట్టించుకో అని చెప్పి ధామ్ అని షూట్ చేస్తాడు ఇదేదో బాగుందే నేను బ్యాంకాక్ లో చూసాను ఇక్కడ చూసాను మనం అలా చేద్దాం అంటాడు ఆ వాడి గర్ల్ ఫ్రెండ్ తో అది విపరీతంగా పేలింది ఓ జనాల్లో ఇప్పటికీ ఆ సీన్ మాత్రం జాపుకో ఉంది ఈవెన్ జెంట్స్ లేడీస్ అందరికీ కూడా బట్ ఆల్ సడ్ అండ్ డన్ ఏ లిటరల్ గా ఇవాళ సుమన్ టీవీ వచ్చాను ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ సో నిజంగా ఎన్ని సినిమాలు చేసామన్నది ముఖ్యం కాదు ఎలాంటి క్యారెక్టర్స్ చేసామన్నదే చాలా ముఖ్యం అనేది మీ లైఫ్ లో నిరూపించారు మీరు ఇంకేంటి సత్యప్రకాష్ గారు ఇంకేం సాధించాలి ఇంక నేను సాధించాలి అన్నది ఏం లేదు ఇప్పుడు యంగ్ జనరేషన్ తో యాక్ట్ చేయాలి లేకపోతే డైరెక్టర్ గా మళ్ళీ కొంతమంది అందరితో అంటే నాకు లైక్ మెయిన్ గా అల్లు అరవింద్ అల్లు అరవింద్ తో ఒకటి చేయాలి చరణ్ రామ్ చరణ్ తో ఒకటి చేయాలి వాళ్ళిద్దరితో చేయాలని నాకు సొంత వెరీ బిగ్ అల్లు అర్జున్ అల్లు అర్జున్ తోనే తర్వాత రామ్ చరణ్ వెళ్ళనే వాళ్ళ దాంట్లో కూడా అది తెలియదు మోస్ట్లీ ఫాదర్ గా చేస్తా ఫాదర్ సెట్ అవుతారా మీరు అదే ఇప్పుడు నా సినిమా వస్తుంది నైంటీ ఎంఎల్ ఖచ్చితంగా చూడది ఎక్స్ట్రాడినరీ ఉంది అసలు కార్తికేయ ఫాదర్ నేనే సినిమాకి మెయిన్ బ్యాక్ బోనే అసలు నా క్యారెక్టర్ అనమాట ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్ టిల్ ద ఎండ్ అంత బాగుంది నైంటీ ఎంఎల్ సినిమా పేరు ఎక్స్ట్రాడినరీ ఫాదర్ క్యారెక్టర్ సో ఈ సినిమా రిలీజ్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ చెప్పానేమో అల్లు అర్జున్ అంటే చిరంజీవి గారితో మొత్తం ఫైట్లు చేసి అతను ఓ డూపు లేకుండా చేసాం కాబట్టి ఇప్పుడు అల్లు అరవింద్ రామ్ చరణ్ వీళ్ళతో ఏంటంటే ఒక ఫాదర్ క్యారెక్టర్ చేసి మా అబ్బాయిని నేను ఎలాగైతే లవ్ చేస్తున్నాను వాళ్ళని కూడా లవ్ చేయాలన్నమాట అది ఒక చిన్న ఆశ సో ఇన్ని సంవత్సరాలు అయినా కానీ తెలుగు ఆడియన్స్ ఇప్పటికీ మిమ్మల్ని గుర్తుపెట్టుకుంటున్నారంటే బికాస్ ఆఫ్ యువర్ క్యారెక్టర్ నిజంగా అదే వాళ్ళ గ్రేట్నెస్ అలాంటి మళ్ళీ మంచి రోల్స్ మీరు తెలుగు సినిమాల్లో చేయాలని మనస్ఫూర్తి కోరుకుంటున్నాను సార్ నేను కూడా ఎస్ ఇది నిజంగానే సో దీంతో పాటు ఇవాళ ఇక్కడ సుమన్ టీవీలో వచ్చాను నాకు మన ప్రేక్షకులతో ముఖాముఖి అవడానికి ఒక అవకాశం దొరికింది కాబట్టి సో మీ అందరితో నేను చెప్తున్నాను ప్రతిరోజు ఒక ముసిలాయన మన ట్యాంక్ బండ్ లాంటి ఒక చెరువు గట్టు మీద నడుచుకుని నడిపోతున్నాడు అతని పక్క నుంచి ఇంకో ఇంకో వ్యక్తి వెళ్తున్నాడు అనమాట వెళ్ళి నమస్కారం సార్ అన్నాడు అనేసరికి ఆ వ్యక్తిని చూశాడు చూసి ఏమిటి కావాలి బాబు అంటే సరే ఏమైనా కొంచెం ఇస్తారంటే చ
తీసుకొని నువ్వు దున్నుకో నువ్వు ఏదో ఒకటి చేయి అంటే వీడు చాలా ఇప్పుడు నిజంగానా నిజంగా అయితే చెప్పండి సార్ ఓ పని చేస్తాను నేను అది మొత్తం చేసుకుంటాను దాని మీద వచ్చే ప్రాఫిట్లో మీకు ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఇస్తా అన్నాడు అంటే ఆ నాకు ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఏం అక్కర్లేదు నువ్వు చేసుకోవయ్యా అన్నాడు అయితే చెప్పండి సార్ నువ్వు టెన్ పర్సెంట్ ఇస్తాను సార్ నాకు అక్కర్లేదయ్యా నువ్వు చేసుకోవయ్యా అన్నాడు ఈ వ్యక్తి వచ్చాడు పంజాగుట్టలో ఆ భూమి మీద మొత్తం బిజినెస్ బిజినెస్ చేశాడు ఒక రెండు సంవత్సరాలుగా కోటీశ్వరుడు అయిపోయాడు కోటీశ్వరుడు అయిపోయిన తర్వాత ఆ ఏ వ్యక్తి అయితే ల్యాండ్ వీడికిచ్చాడో వాడి గురించి మరిచిపోయాడు యాక్చువల్లీ మరిచిపోయిన తర్వాత అప్పుడు వాడికి చెప్పచ్చు అమ్మ నాయన వీడికి నేనేమో టెన్ పర్సెంట్ ఇస్తా అని చెప్పాను వచ్చే ప్రాఫిట్లోని అయినా అసలు మొత్తం అంతా కష్టపడింది నేను కదా టెన్ పర్సెంట్ వాడికి ఇవ్వడం అవసరమా ఇవ్వకపోతే ఏంటవుతుంది అనుకునేసరికి ఆ వ్యక్తి వచ్చేసేట అనేసి వచ్చాక చెప్పాడు చూసావా నేను నీకు ఇంత మంచి భూమి ఇచ్చాను దాని మీద నీకు పనిచేయడానికి అవకాశం ఇచ్చాను నీకు అదృష్టవశాత్తే ఇంత పెద్ద కోటీశ్వరుడు అయ్యావు నాకేమో టెన్ పర్సెంట్ ఇస్తాను అది కూడా ఆఖరికి ఇయటం లేదు అంటే వీడు అప్పుడు ఫీల్ అయ్యాడు సో ఈ ఈ పెద్ద మనిషి ఎవడరా అంటే అదే ఆ దేవుడు మనకిచ్చిన పంజాగుట్ట భూమి ఏంట్రా అంటే ఇంత మంచి ఒక జీవితం ఇలాంటి ఒక మంచి జీవితంలో మనకిచ్చిన ఆస్తులన్నీ ఏంట్రా అంటే శుభ్రమైన కాళ్ళు చేతులు కళ్ళు ము మొహం ముక్కు నాలిక తినడానికి కడుపు తిన్న తర్వాత అరిగించుకోవడానికి శక్తి పడుకుంటే నిద్ర రావడానికి స్థిమితం ఇవన్నీ ఆ దేవుడు మనకిచ్చాడు కానీ మనం వాడే వాడు ఏంటి కోరుతున్నాడు ఏమీ లేదు ఒక నిమిషం వాడిని ఆరాధన చేయడానికి సో మీ అందరిది నేను కోరుతున్నది అదే రోజు మీరు గుడికి వెళ్తారు పొద్దున్న లేచిందని కూర్చుంటారు మైండ్లో అనుకుంటారు దేవుడా తండ్రి నాకు ఈ పని అయిపోవాలి దేవుడా తండ్రి నాకు ఆ పని అయిపోవాలి దేవుడా తండ్రి నాకు కోట్లు ఆస్తి ఇచ్చి దేవుడా తండ్రి నాకు ఇది ఇచ్చి దేవుడా 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 అని ఆ దేవుడు అని కోరుతారు కానీ ఆ దేవుడు కోసం అనేసి మీరేమో ఒక్క నిమిషం కూడా కేటాయించేది లేదు ఎందుకంటే నాకు ఆఫీస్ టైం అయిపోతున్నది నాకు బిజినెస్ టైం అయిపోతున్నది నాకు కాలేజ్ టైం అయిపోతున్నది కాలేజీ ఎగ్జామ్ రాసినప్పుడు చెప్తారు నేను ఎగ్జామ్ సూపర్గా పాస్ అవ్వాలి దేవుడా కానీ ఆ దేవుడికి మనం రిటర్న్ ఇచ్చేది ఏంటంటే ఒక భక్తి ఒక భావన ఒక చిన్న టైం కేటాయించడం ఓం నమో లక్ష్మీ నారాయణాయ ఓం నమ శివాయ ఓం నమో గం గణపతాయన ఏదో మీకు నచ్చిన దేవుడు ఓం సాయిరామ్ అది చాంట్ చేస్తూ ఉండండి అది చాంట్ చేస్తూ 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 ఉంటే మీలో ఒక పాజిటివ్ ఎనర్జీ డెవలప్ అవుతుంది ఈ పాజిటివ్ ఎనర్జీ మీలో ఎంత ఎక్కువ డెవలప్ అవుతుందో మీరు చేసిన ప్రతి పని అంతలాగా సక్సెస్ అవుతుంది కావాలంటే ఒక వన్ వీక్ ముందు ఎయిమ్స్ అంటే ఆల్ ఇండియా ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ మెడికల్ సైన్స్ న్యూఢిల్లీలోని దగ్గర ఒక నలభై మంది కోమాలో ఉన్న పేషెంట్స్ వాళ్ళ వాళ్ళ ఫ్యామిలీ వాళ్ళని పిలిపించి అన్నారట మీకేమో మేమేమో మృత్యుంజయ మంత్రం మీరు పేరు వినే ఉంటారు మృత్యుంజయ మహామంత్రం అంటే మృత్యుని జయించే మంత్రం అన్నమాట ఆ మంత్రం ఏంట్రా అంటే ఓం త్రయంబకం యజామహే సుగంధిం పుష్టివర్ధనం ఉర్వారుకుమే మబంధనాన్ మృత్యోర్ముక్షి హెమామృతాత్ ఈ మంత్రం మేము దీనికి ఆరాధన చేయిస్తాము మీకు ఓకేనా అంటే దాంట్లో ఇరవై మంది ఏమో మాకు అలాంటి మంత్రాలు గింత్రాలు మీరు నమ్మకం లేదండి అన్నారు ఇరవై మంది ఏమో ఓకే సార్ మీరు చేయించండి అన్నారు అంటే ఎక్కడైతే ఎయిమ్స్ హాస్పిటల్ ఉందో అక్కడి నుంచి ఇరవై రెండు కిలోమీటర్ల దూరంలోని కొంతమంది వైదికులను పెట్టించి ఈ మృత్యుంజయ మంత్రం నలభై ఒక్క రోజుల పాటు చేయించారనమాట ఆ పారాయణ చేస్తే ఈ ఇరవై మంది పేర్లతో పాటు ఎవరికైతే చేయించారో వాళ్ళందరికీ కూడా కోమాల నుంచి బయటకు వచ్చేసారు వాళ్ళు రీసెంట్లీ జరిగింది మేబీ ఒక వన్ వీక్ కూడా అవ్వలేదు మిగతా ఇరవై మందికి ఏదైతే వద్దనుకున్నారో వాళ్ళు ఇంకా అదే స్టడీస్లో ఉన్నారు సో నేను చెప్పేది ఏంట్రా అంటే మంత్రానికి పవర్ ఉన్నది మీరు మంత్రం చెప్పలేరు చెప్పలేకపోయినా కనీసం మంత్రం రోజు వినండి పొద్దున్న లేవగానే ఏదో ఒక మంత్రం మహాలక్ష్మి అయితే దానికి ఈశ్వరుడు అయితే అది శివుడు అయితే నారాయణ అయితే అది ఆంజనేయుడు అయితే అది ఏదో ఒక మంత్రం వినండి దానివల్ల మీకు మంచే జరుగుతుంది కానీ చెడు జరగదు దేవుని నమ్మ నమ్మండి అది తప్పని లేదు నమ్మకపోండి అది మీ ఇష్టం కానీ ఒక రిలేషన్షిప్ మీ పెద్దల్ని గౌరవించండి తాత మామ తాత అమ్మమ్మ మావయ్య అత్త బాబాయ్ పిన్ని అన్నదమ్ములు అప్పచెప్పులు కజన్స్ వీళ్ళందరినీ రెగ్యులర్గా వెళ్ళి విజిట్ చేయండి వాళ్ళు కలుస్తూ ఉండండి ఏ వాళ్ళకి మీ ఇంట్లో ఎవరికైనా సరే ఫ్రెండ్స్ ఎవరికైనా సరే ఏదైనా ఒక ఫంక్షన్ ఒక బర్త్డే ఒక మ్యారేజ్ డే ఇంకో పండగ ఏదైనా వస్తే వాట్సాప్లో కూర్చొని వాళ్ళకి మెసేజ్లు చేసి ఇక్కడి హ్యాపీ బర్త్డే హ్యాపీ మ్యారేజ్ డే హ్యాపీ సంక్రాంతి హ్యాపీ వినాయక చవితి చేయకండి దయచేసి ఆ ఒక్క రోజైనా సరే వాళ్ళకి ఫోన్ చేయండి ఫోన్ చేసి బాబాయ్ ఇవాళ నీ బర్త్డే కదా ఐ లవ్ యూ బాబాయ్ నేను సత్యా మాట్లాడుతున్నాను ఆ బాబాయ్ అన్న వ్యక్తి మీరు ఇలాంటి ఒక కొడుకు అన్నవాడు ఎంతో
లేకపోతే ఇంకో కజన్ వాడికి అవే మ్యారేజ్ డే డే ఇవాళ హ్యాపీ మ్యారేజ్ డే కదా ఐ లవ్ యూ రా మెనీ మెనీ హ్యాపీ రిటర్న్స్ ఆఫ్ ద డే చెప్పండి అంతేకాని దానికి కూడా ఒక వాట్సాప్ అయినా ఆ పాటి కూడా మీ దగ్గర టైం లేదా ఉంది ఆ టైం లేదు అనుకున్న తర్వాత రేపటి రోజులో ఏమిటి ఉంటుందో మన దగ్గర తెలియదు ఇవాళ ఉన్నాం ఈ ఉన్న ఒక్క రోజుని మనకున్న రిలేషన్షిప్ని మిస్ చేయకండి ఉన్న రిలేషన్షిప్ని ఇంకా గట్టిగా పట్టుకోండి దాన్ని ఇంకా స్ట్రాంగ్ చేయండి రేపటి రోజులో మీరు ఒక్కళ్ళే ఉంటారు ఎందుకంటే వయసు అవుతున్న కొద్దీ ఒక్కొక్కళ్ళు వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు వాళ్ళు ఉన్నంతకాలమే రేపటి రోజులో వాళ్ళ ఫోటోలకు మాల వేసేస్తే మీరు వాళ్ళకి ఏం చెప్పినా సరే దానికి అర్థం ఉండదు ఎంతో ఎన్నో మంత్రాలు ఉంటాయి కాకపోతే ఒక అమ్మవారు తాలక మంత్రం వీలైనంత వరకు వినండి దేవీత్వం భక్త సులభే సర్వకార్య విధాయని కలోహి కార్య సిద్ధార్థ ముపాయ బృహ్యంత సుణదేవ ప్రవశ్యామి కలో సర్వేష్ట సాధనం మ్యాత వేవ స్నేహ నాప్యాం బాస్తుతి ప్రకాశతే ఓ మస్య దుర్గా సప్త శ్లోకి స్తోత్ర మంత్ర నారాయణ ఋషి అనుష్టు పచ్చంద శ్రీ మహాకాళి మహాలక్ష్మి మహా సరస్వత్యో దేవత శ్రీ దుర్గే ప్రీచర్తం సప్త శ్లోకి దుర్గా పాఠే వినియోగ ఓం జ్ఞానినామి చేతాన్సి దేవీ భగవతి హిసాం బలాదాకృష్య మోహాయ మహామాయ ప్రయశ్యతే దుర్గే స్మిత హర్షి భీతిమ శ్రేష్ఠ జంతో స్వస్తే స్మృతా మతిమతీం శుభాం దాసి దారిద్రయ దుఃఖ భయహారణి కాత్వదన్య సర్వోపకారకరణాయ సదాద్రచిత సర్వ మంగళ్య మాంగళ్యే శివే సర్వాత సాధికే శరణ్య త్రయంబకే గౌరీ నారాయణి నమోస్తుతే సర్వస్వరూపే సర్వేషే సర్వశక్తి సమన్వితే భయ భస్త్రాహి నో దేవి దుర్గాదేవి నమోస్తుతే రోగాన శేషాన పహంసి తుష్ట రుష్టాత్ కామాన సకలాన భీష్టాన్ త్వామాశ్రితానాన విపన్న రాణాన్ త్వామాశ్రిత హయా శ్రయంత ప్రయంతి సర్వ బాధా ప్రశ్మనం త్రైలోక సకలేశ్వరి ఏవ మేయత్వయా కార్య మస్మ ద్వైరి వినాశనం తథా అస్తు మీ అందరికీ మంచే జరుగుతుంది ఏది మీరు తలుచుకుంటే అది జరుగుతుంది కాబట్టి ఎప్పుడు మంచే తలుచుకోండి మంచే చేయండి మంచే వినండి నో బ్యాడ్ నో బ్యాడ్ నో బ్యాడ్ అండ్ నో బ్యాడ్ ఐ లవ్ యూ ఆల్ నా పేరు సత్యప్రకాష్ వెరీ ఈ ఇంటర్వ్యూ ముగించే ముందు అమ్మో మీ మెమరీ పవర్ మాదుగా లేదు సార్ నా కోసం ఒక్కసారి సాయి కుమార్ గారు మీరు చేశారు కదా పోలీస్ స్టోరీయా ఎస్ దాంట్లో నుంచి ఒక మంచి డైలాగ్ ఫినిష్ చేస్తాం అంటే మంచి డైలాగ్ రే ఇవాళ దాకా ఏ కాకి కుక్క మా ఇంటి గడప దాటే లోపల పెట్టలేదురా సత్య సత్యరాజ్ ఇల్లుది అడుగు తీసి లోపల పెట్టే వంటే ముక్కులోంచి ఊపిరి ఆడదు మెదట్లోంచి ఊపిరి బయటికి వెళ్ళిపోతుంది నీ బాడీ ఇక్కడ పడి ఉంటుంది మీ అమ్మ నాన్న వచ్చి దాని మీద కట్టెలు పెట్టి కట్ట రకం తీసుకెళ్లిపి అగ్గి అంటించి వెళ్తూ వస్తుంది అగ్ని అక్కడే ఆర్పిస్తాను థ్యాంక్ యూ సత్యప్రకాష్ గారు ఇట్స్ వెరీ ప్లెజర్ టు మీట్ యూ థ్యాంక్ యూ ఆల్వేస్ సో మంచి సినిమాలో మళ్ళీ యాక్ట్ చేయాలి సార్ మీరు ఎస్ వీఆర్ వెయిటింగ్ ఫర్ యూ థ్యాంక్ యూ ఐ లవ్ యూ